，优秀员工同学，正规军的培训还顺利吧？嗯，还不错。像夏普的企业文化和最新机型的解析课，我都蛮喜欢的。而且我很喜欢工作的环境。哎呀，看来这未来店长马上又要诞生了呀！看着你们这些年轻同志每天都蒸蒸日上的进步着，我是由衷的感到欣慰啊！哎，你知道吗？我们这款手机最新代言人是阿兰。阿兰？对。不太了解。就是那个唱歌特别特别特别好听的女孩。特别还特别。那个，呃，藏族人。是不是？我刚才去接你，你和同事聊的那个。对对对，就是她。我说，你一提这阿兰，怎么这么兴奋，这么激动啊？吃醋了。吃醋了。我告诉你，回去我就录一堆歌，霸占你的内存，霸占你的视听。哼。哼，最近你去看你外公了吗？去了，不过最近公司比较忙，每次去的时候，外公都已经睡了。哎，要不一会儿你和我去看我外公吧？我真是很想去，但是我还有课。要不这样吧，我改天再陪你去，晚上我去吉他吧找你。我现在先去上课。好，嗯，走吧。进来，外公。外公，这两天你身体感觉好点了吗？好多了。外公，我今天来，其实是想向您赔礼道歉的。我知道我擅自挪用项目款项是不对的，而且那天我还顶撞了您。行了，我刚才吃完药，有点困。你先回去吧，啊。那外公，我先走了。你好好休息吧。好看我干嘛就干嘛的呗。刚从医院回来吧？对啊。你外公没有接受你的道歉。对啊。你怎么知道的？他的气肯定早就已经消了，只是老人和小孩子一样是需要哄的。是吗？你干嘛这么看着我啊？你看你自己不也是小孩子脾气吗？明天我和你一起去医院，给你外公赔礼道歉。首长亲自指挥，作战一定成功。成功。早点回家休息吧。好，那我回去了。嗯，开车注意安全。好，拜拜。哎，托尼啊，哎，是吧？呃，今天老板来吉他吧了吗？他来了一会儿又走了。哦，哦，对了，他这两天倒没怎么来，今天来了一会儿，看他表情好像怪怪的。嗯，那那林童呢？在排练室吧，你去看看。哦，好，你先忙吧。好，好，那我走。要去参加一个跆拳道的学术交流啊！难怪，我说我来吉他吧也没看见你。哎，对了，我刚才遇到了托尼，他说燕行最近心情不太好，我打电话他也关机，到底怎么回事啊？哎，学
徐安行，他爸爸在医院病逝了。啊？这个人我知道，但是他以前很少提到。这也是他一直瞒着我们的原因。他承认和玉文谈恋爱，其实是想给他爸爸凑钱治病。什么？就是上次那个项目。那你怎么不早点告诉我呢？我也是才知道。他一直自己默默一个人承受这一切，连他妈妈都不知道。看来我们真的是错怪他了。而且他外公，因为这件事也进了医院。发生这么多事儿，这小子一个人扛。我现在去找他。哎，严彻，叶西现在好很多，你放心吧。幸亏有你在他身边。医生，我爸情况怎么样？苏小姐，林总这几天恢复得很好。啊、哦呃，你也知道心肌梗塞是他老毛病了。嗯，只要多休息，注意照顾好他的情绪，他很快就能恢复的。啊、哦，那太好了，我们以后一定注意。哎，我刚跟苏老打了一针镇静剂，他现在睡着了，你们就不要打扰他。啊、哦，我知道了，我知道了。哎呀，真谢谢你了，医生。谢谢周医生。嗯，不用。慢走啊，慢走。小吴啊。哎。你也就别守到这儿了，这我看着。你赶紧回公司，公司有什么事情你打我电话，我在这看着啊。那行，那舒经理，那我就先走了。你要注意点自己的身体。啊、我没事，你走吧。好，姐，那我先走了。嗯。不过现在好了，您总算稳定下来了。哦。你好，是《滨江日报》的寻记者吗？啊，我是严彻，我想明天召开新闻发布会。哦，好的，谢谢你啊。请进。医生刚刚给他打了镇定剂，现在睡着了。哦，这就好。哎，你忙了几天了？这我来照顾你，去歇会儿去。哎，我没事儿，你不也挺忙的吗？还抽空来看我爸。哎呀，出了这么大的事情，再忙我也。您醒了？哦，下雪来了。哎哎，你们怎么样？爸，您别动，我把你摇起来啊。扶起来。哎，对对对。哎呀。小心点吧，慢点，慢点，小心点啊！好，好，好，好，好，好，哎哎，怎么样？感觉好点了吗？哎，好多了，年纪大了，净毛病。哎呀，年纪大了，总会得病了，没关系，好好养养。婉英啊，嗯，你给吴助理打个电话，让他把我办公桌上未批的文件送过来。爸，您就听医生的话吧。您的身体还没有恢复呢，公司的事情我去帮你处理就好了啊。对呀、啊，伯父，公司有婉莹在，你还不放心吗？好好养病吧，身体要紧。我不在，公司的事儿啊，你呀、啊，多关照关照婉莹。放心吧，我会的。啊。哎哎，他们觉得他们怎么样啊？这个今天请大家安静一下。下面我们有请这次新闻发布会的举办人严彻先生，大家掌声有请。哎
先呢，谢谢各位媒体的到来。呃，今天的发布会呢，是我自己召开的。我今天主要是想澄清一个事实。呃，在上次 MG 新歌手发布会上，我所讲的言论呢，纯属炒作行为，和 MG 集团没有任何关系。呃，在此。我要向 MG 集团和受到牵连的所有的人致歉。对于这种炒作行为的后果，我一律承担。谢谢。爸，待会儿我有事要去公司一趟，你要有什么事情，就按上面的呼叫器叫值班护士啊。嗯。我给你削了一个苹果，待会儿你醒来了记得吃，啊。嗯，好。你去吧。嗯，爸，那我放这了啊。嗯，好。记得吃啊。我走了啊。哎。你好，你好，哎呀，夜行，哎呀，夜行行啊你啊，啊，全是沟，哦，对对对，全是沟，全是沟啊。舒老伯，该吃药了。好啊。舒老伯，如果你觉得闷的话，有时间我带你去花园逛逛。啊，好好。舒老伯，还有什么事情吗？没有了。那我先出去忙了。进来，苏董，我今天来是专程向您道歉的。你们这些年轻人呐，做事情就这样冲动。啊，这又是你们干的好事吧？嗯，苏总，你以为一句道歉就能弥补发布会上的过失吗？你知道我们公司在上个项目上我们投入了多少，都叫你搞砸了。苏总，我承认自己做事情太冲动了，我没有想到这会造成这么严重的后果。我以我个人的名义召开新闻发布会，我主要是想向您、还有燕行以及 MJ 公司的全体员工道歉。对不起。坐吧。苏董，燕行的事儿我都听说了。作为兄弟的话，我打心眼里佩服他。你和燕行认识多久了？我们俩认识。很久了，大一的时候我们俩就开始搞音乐，而且呢，现在两个人又在一起弄酒吧生意，所以说呢，我们是一个特别好的兄弟。
，要是外公还是不肯原谅我怎么办？你不知道，我现在别提多紧张。这么长时间气肯定早就消了。真的会这样？是啊，你是晚辈，多少顾忌下老人家的面子，他最多就是气在嘴皮子上。你才见过他一次，你就这么了解他？我是根据某人分析的。你这是不是在解剖我？你最近啊，在看心理学的书。合着你是拿我当实验田里的小白鼠啊？生气了，怎么可能这样？就这个。外公，哎，叶琴啊，宁彤，你们俩怎么来了？舒爷爷你好，啊，我又来看您了。来外公，我今天来是诚心向您道歉的。也行啊，我过去跟你说过，你是公司的继承人，要带领 MJ 集团向前走。你做的这些事儿，太让我失望了。我现在知道错了，外公。你们这些年轻人呐、啊，做事太冲动。我年轻的时候啊，也是血气方刚。吃过了不少苦头，所以啊，我不想让你们再走我的老路。看你们俩今天真诚悔改，我就原谅你们了。谢谢外公，谢谢书董。啊，不用了，也行啊。哎，你要答应我一件事。好，外公，您说吧，我尽力会做到的。你答应我去追求夏雨文。不管成功不成功，你都要试一试。好吧，外公，我尽力吧。哎，这才是我的好外孙呐。舒爷爷，啊、你看，叶行给您买了很多您爱吃的，还有铁观音。这样吧，你看我给您削个苹果好不好？好。坐吧，哎，好的。啊，这不行啊。来，嗯，咱这罐儿啤好喝呀！我跟你说，你不在这儿这段时间，我把啤酒全喝光，就剩一堆罐儿啤回来等你收拾。哎，看来他们真的想我了，想你了，叶星啊。你说咱俩配合的那么默契，而且咱俩在音乐方面的品味又那么 perfect， 咱们不如组个组合怎么样？这个嘛，再想一想吧。哎，又是因为夏雨熙吧？上次你俩在台上飙歌，唱的都不错呀，对吧？对呀、啊，燕行，这证明你们两个合得来，需要的只是时间的磨合。还是再想想吧。其实夏雨熙这个人，你仔细和他交往，会发现他这个人不错的，嗯、就是有点儿嘚瑟。<笑>而且上次你也听到他唱歌了，你们的声音各有特色，嗯、我相信配合起来肯定不错的。你这样认为？还是再想想吧。哎，严彻，你上次跆拳道学术交流怎么样了？还不错吧，就是没有人打一我。是吗？那你脖子上的伤是哪来的？哟，被你给看出来了。夏总你好。啊，你好，你好。您多次光临我们上岛咖啡五味店，因此我特地送来我们本店的贵宾卡。好啊，谢谢。嗯，这是全国通用的。好，希望您多多惠顾。谢谢你啊。好，您请坐。
欢迎，来坐。久等了吧？没事儿。看你最近瘦的，我自作主张帮你点了些你爱吃的菜。哦，谢谢。哎，伯父情况怎么样？恢复的还好吧？好多了。你好，先生，您订的餐可以上了吗？行，马上上。好的，请稍等。嗯。欢迎。公司那么忙，你要去医院照顾你爸，多注意休息。嗯。公司里面如果有什么事找人商量的话。下午可以给你一些意见的。谢谢啊，没关系。谢谢你一直这么照顾我。哎呀，咱们咱们是朋友嘛。麦哥，我来了啊，叶行来了。说完了，我先出去了。好，啊，你忙着吧。来，麦哥，嗯，你这两天感觉挺好的吧？感觉不错。嗯，那就好。哎，也行啊。啊，我跟你商量个事儿，您说呗。嗯，我这么琢磨着啊，你妈，公司啊，医院两头跑，太辛苦了。嗯，你给我找一个陪护，白天陪着我，这样你妈就省心了。这个提议不错，可是找谁呀、啊？我想啊，就叫林彤来。林彤，嗯，这小姑娘挺乖巧，我蛮喜欢的。那好吧。我回去问问他，回来给您答复。好。我。徐元行，你怎么来了？我想你啊。哎，别胡闹，说正经的事儿。正经事儿一定得进屋说才行。进来吧。先坐会儿，我给你倒杯水。好。什么事儿啊？我外公啊，想请你做他的看护。做看护啊！哎，我妈呀，最近公司医院两头跑，实在太忙。但是我晚上还有其他八道工作。你只要白天抽空去去就行，陪我外公聊聊天。我跟你说，这可是我努力为你争取到了一次提前和我家人搞好关系的机会，你可别错过了。你别赖皮了。昨天在医院，你答应外公什么来着？哎呦，你心里也明白，我那是被答应的。等会儿，咱们就去医院吧。外公，也行啊。哦，林彤来了。师爷你好。哎，你好，你好。哎，来坐。嗯。外公啊，您昨天睡得还好吧？啊，睡得挺好。有你们这些小孩子照顾啊。你爷爷能不好吗？恢复的很好。外公啊，林彤他答应了。哦。是吗？嗯，舒爷爷，从明天开始我来照顾您。如果有什么做的不周到的地方，您尽管告诉我。林彤啊，又麻烦你了。没关系的。哦哦，林彤，我想起来，你上次做的那个策划呀，很不错。你知道，你舒爷爷可不是轻易夸奖人的。嗯啊。谢谢舒爷爷夸奖。我只是做了点市场调查，查了点资料，总结了一下，才做的策划书。你懂得市场调查，这就很不错。你们年轻人啊，还是有干劲的。哎，林彤啊，你能不能到我们公司做策划呀？我们就缺少像你这样人才。哎，嗯，谢谢爷爷的夸奖。外公，他主要是怕他忙不过来。啊，没关系。什么时候来，我们都欢迎啊！我一会儿给吴助理打个电话，跟他说一声。嗯，好吧，那师爷爷谢谢您。林彤啊，你能来，爷爷太高兴了啊！<笑>哥哥，哥，你是不是想？没没没没，有话好好说。哥哥，我来找你商量点事情，你先把显示器关上。什么事儿？严彻想弄一个组合，他真心的邀请你参加。免谈。哎呀，你不是挺喜欢唱歌的吗？那也得看我的心情啊。人家严彻是真心邀请你的。难道你对许安行的敌意就抵不上你和严彻的兄弟情谊吗
。我说妹妹，你哪壶不开提哪壶啊,啊？做的事你就别瞎掺和了啊。好，那你别怪我。之前呢，追你妹妹的有一个男生是搞计算机的，到时候我让他把你的菜全偷光，你可别怪我。我说妹妹。你哪学的是招啊？跟你学的，我哪有？哎呀，哥哥，你不是也挺喜欢唱歌的吗？再说了，你自己喜欢的事情，现在不做的话，将来肯定会后悔的。而且我认为呢，一辈子做自己喜欢的事情，是一件很幸福的事情。你好好想想吧。行，你睡觉去吧啊！快去快去，我会好好考虑的。你好好想想啊。喂，严彻。叶行啊，你这样搞什么事儿把你弄成这样？哎，夏雨熙昨天给我打电话了，说同意加入我们组合，我就第一时间想告诉你。哎，哥们儿，你怎么把电话给挂了？哦，我昨天忘了。他真同意了，看看来电提醒啊。这么说你也同意加入了？那好吧，组合正式成立。耶！哎，那我现在打给夏雨熙，商量一下我们音乐分割路线怎么样？好。喂，夏雨熙啊，你现在过来，全心已经答应了，我们商量一下我们音乐风格怎么样？好，快点过来，快点过来。十一岁主人，十一岁。好，进来。好，来人。舒总好。啊。文娜，哎，你怎么来了？啊、哦，我听说舒总病了，所以特地来看看他。啊。舒爷爷，这是我的朋友，叫唐娜。哦哦，林彤的朋友，来坐坐坐坐坐坐。好。坐舒总，可以叫您舒爷爷吗？啊，可以，这样叫就亲切多了。看您气色不错，身体恢复的还好吧？哦，那是，呃，多亏林彤啊，哈哈，呃，整天陪着我读报啊，聊天儿。舒爷爷，是您自个儿身子骨硬了，我可没帮什么忙啊。其实只要舒爷爷身体恢复的好就行了。我出去接个电话。好，好，好。你和林彤是老同学吗？哦，不是，我们是工作的时候认识的。我在酒吧唱歌有四年了。哎呦，看不出年纪轻轻就在这个圈子里打拼了啊！嗯，小时候我就梦想着那个大舞台。哦，嗯，来到这座城市啊，我越来越发现自己希望有一天能够登上大舞台唱歌，哪怕是一次很小的机会，我都愿意尝试的。好，有梦想就好啊。嗯。啊，可是我爸妈呀，总说我太执着了。小姑娘，嗯，你叔爷爷就是办娱乐公司的，你如果对我们公司感兴趣，可以来看看。嗯，我正在办一个培养新人歌手的项目，你可以试试。真的，叔爷爷，太好了，我一定会好好努力的。也祝叔爷爷身体早日康复。啊，谢谢谢谢，希望能在我出院之后。在我们的新人歌手里看到你啊、嗯！好的，我会去的，加油！<笑>喂，玉文，他们三个在吉他吧？我们去看看吧，我有点期待。啊、呃，这样吧，我现在在照看舒爷爷，我们晚上一块儿过去好不好？好吧。嗯，就这样，拜拜。哎，燕晴啊，你说我们音乐组合。呃，弄一个什么样风格的音乐比较合适呢？校园民谣，或者是……哎，夏雨熙，你来了，我们就一直在等你呢。我们终究是冤家路窄。哎呀，夏雨熙，认识你这么久，你这句话说的是最经典、最有道理的一句了。哎，好了好了啊，我们现在是聊，我们音乐组合的方向。哎，你你有什么看法吗？说说
。我认为一个组合把我们各自的优势啊整合起来就是最大的优势，但是呢，往往这种组合呢就缺乏特点，所以我认为张扬自己的个性是必不可少的。啊，对了，叶晴，哎，你有什么看法？我觉得夏雨诗说的很有道理，这也是我想说的，但是我觉得我们三个人彼此的了解程度还不够，我们还需要去磨合彼此的了解。哦，哎，咱们看看这个，我我刚弄的一个曲子，来，这首谱子你看一下，来。我独白，我期待。谢谢时间到，来给，谢谢，辛苦了，看见你我就不辛苦了。夏西，谢辛苦了，休息一下吧。谢谢啊，没什么，我夏雨溪有什么扛不住的？哎，你们练习的怎么样了？嗯，还可以，有很多地方还需要磨合。嗯，我希望你们能够成功，加油，加油！谢谢你们还判判啊。哎，咱们刚才的曲子再练一下吧，好吧？好吧。来，一、二、三。我独白，我期待，爱情给我开场白，很崇拜。哎，我觉得好像哪里有些问题，你们觉得吗？嗯，我也听出来了。刚开始都这样的，等磨合时间长就会好很多。嗯，对啊，我觉得咱们头三句的音准还是有很大问题。哎，不如我们再来一遍，好不好？好，我再数一二三，我们开始，好吗？好，来，一、二、三。我独白，我期待，爱情给我开场白，很崇拜，很勇敢，为我来。天很宽，爱很慢，我的班级还没来。心翻白，生不干。许下来，阴霾海，你把小太阳放进我口袋。当红红你的手，脸红红的笑容，我懂了这种感觉是恋爱。你对我的好，下来，阴霾海，我眼睛每天为你而睁开。好了好了好了,好了，哎，我突然有个提议，哎，咱们把首场演出定在咱们酒吧怎么样？看看观众的反应对我们如何？好啊好啊。那好，那我们就定在明晚，把首场演出定在明晚，怎么样？好的，好那我们继续加紧练习吧。来来来，加油！好，两段，一、二、七，把未来空下来，等着由你来填满，很灿烂，很坦白，我期待。紧张啊，怎么还没开始呢？我也是，我们安心等待吧。嗯。那么现在就让我们进入倒计时，迎接着激动人心的一刻。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一
好多了爸对不起那天我不应该顶撞您我不管有什么样的理由也不应该跟您吵都是我的错婉莹啊我祝愿这些日子想了很多东西悟出了一个道理事件的发生是不以人的意志为转移的不管发生不好的和不如意的